Hey guys, welcome back. Jali goli piya, dalale watu piya, dele jati kiya, palale tali kiya. Hello, how are you? I'm Roman. Hello, how are you? I'm going to react to this video. I'm going to react to this video. Tamil Light channel lalu sendu video react puni romban ala aje, so analo ini kor Tamil Light video dah. But ini video mande nere apa request pun orang video, adu mu romban lentaan orang video. Ini video mati me 32 minutes ke boleh de, so mudin jalan tu, enggak ini me pause pun nama bata dah, nama lu orang 35 minutes ke kulai ada ini video pandan mudiyo, so mudin jalan tu enggak ini pause pun nama na counter adik kerja dek comment buat kerja dalan, korang cikit video play aum boleh na pes raya, mudin jalan tu kau jaga jasmani paringa. ओवर लाइफ आज ना एम वेरी सॉरी सो ही और 32 मिनट्स वीडियो उनके दिन अलग टॉक नू पाते टू बुक नू पहले ला रेडी रेडी जाओ दें नम्बर सुपरस्टार कमल सर वाले फ्रेंडशिप को करते नोट वीडियो उम्मन आला केटर ट्रिक आंगल Tamu lagi nombor lain baru kum, mana kum tamu sini mana pati ngaya abdi na, wover tamu mereka kalau kita terlibat, iru beru nacat terang lai, iru beru turun lai mati, anggulu dah resi kerjal, anggulu kalah di cipangai. Ini pati ngaya piu cina pa, M K Tiaga Raja Bagawadar, M J R Siwaji, Rajini Kamal, Vijay Ajay, Danu Shimbur ne. Wover kalau kita dengan Sunday kita lada di tempat ke. Rasir itu matu nolai, anda rendu perih nacat terungun me kuda inda Sunday walar itu ke ini anala mana mudah ma, adala torandu panit di tempat pangai. Ana, ini adalah acir mana uru bishio. Rajini orang orang kamal orang ini buat rendu per matu nda, yanggalu kulla cinema turula matu nda portir ke tawar ay. Yangga rendu per kulla uni me illa abdin rada. Aunggalu kulla porti awam bicca kalat tulah irandu yippa uru kime aung mandita ada seria nirupster kerangai. Rajini orang orang kamal orang ini buat rendu per kulla wonna nadi kim bode. Nama rendu perik me tani tani market uru ari cie. Idae mari toran de nama rendu peru orna nadi stay runa abdi. Naa tayari palar kiri laba kade kyo. Ana unggulu de tani tani me abdi nrede teri amli po idum apade na. Kamal sir Rajin sir ke advice panna de kapuran da. Yung rendu perik me tani tani pade le payni karam cerdangga. Kamal londe ne kupte. Rajini, ini me wande. Ni inge tani a nadi cia da. Unggulu ke wara andas te kade kyo. Unggulu ke wara tani adam kade kyo. Nampak rendu perihyo, ibdiya use perni, niinga wadaru mudi ajan so naga. Yung rendu perih me patinya apa na? Iper kira, bijay aji, cimbu danus madri, awngulo de tere padang le, wortar wortar saadi santa poranda kacikalan kraya de. Oru 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 perumah perdi kira madri na, awngulo de tere padang le, yedir sporti alara irunda alam kud, perumah perdi kira madri na wasan kalla na, awngga awngga awngulo de tere padang le bicir naga. Ini bulatani mati, natural therapy, kalbi tonde na cuma kamala asar mari irpe. Kamala, ni ni ajar. Anak hebu boyfriend. Ajar? Per Kamala. Hei, ni ni Kamala sampai orang lagi kan? Orang Kamala sampai orang tu soli kira orang. Soli pergi. Style mana Rajini? Adem madri Yamjar Siva jauh orang kalangan orang la pati ngaya. Abi na Yamjar orang gal Dewar film sandu cina pun Dewar karya. Awur gitte tiliwa sonda orang revisi nana. Number inbu toran tu padamono. Ana munggul orang tayar ipul ay. Tambi Ganesh orang mati nadi kewek kekuda ade. Apuli ne Dewar orang gitte wakur di bangun ade. Kapuran dan Dewar pictures la Yamjar orang gal toran tu terapan nadi karam cerita ngaya. Dewar pictures orang lista check pun ngaya abdi na Yamjar orang nadi kembu di Yamjar orang gal terapan gal mati na adi marik mati abra Siva jauh orang terapan gal mati. Rajini kembal orang gal kalak gal pati ngaya abdi na rendu perih pesi bocik gal de. Na yenda director padam mandor no ninggal anda director padam mandor ngaya. Na yenda tayar pun erundu padam mandor ma adi marik ninggalum anda tayar pun erundu gal padam mandor ngaya abdi na da rendu perih me toran tu terapan gal panitia ngaya. Na senja producer ninggal vele seno. Na senja director Nih, nih kita semua, nih muka pertama saya no. Yes, pun mutra mana orang ini, ya katilah, Rajini orang ramu Kamal orang ramu, orang ini nayar itu lah terima. Oh, beliau plan mana? Adik mana? Saksi dah ini orang tu ke? Dua orang orang ini nayar itu lah, padam orang itu dah. Ya, kalau saya ke, Rajini Kamal orang ini, ya katilah, kuda Kamal orang ramu, Rajini orang ramu, terima orang ramu panitia dah orang. Ini semua orang tuan di, orang orang itu kulle orang dah, orang ramai ke mikir cerita ada kat dia, ni ada mati na. Ia kuna, bagi anda orang orang kalau screenplay and dialogue writer, ini rendu, modal modal le, ia kira teri pada mau, mulu mula orang teri pada orang kaman jadi. Awal ini apa mana teri pada orang lekut screenplay and dialogue writer kira orang ini pati na, tangga pada kaum warna dekat dekren, adu beli atom. Inda muda orang orang pati ngapun na, commercially masala orang orang lah orang kaman jadi teri orang orang. Inda madri masala commercial teri orang orang lekut, bagi anda orang orang kalau kadewasan ini ada arah, seri yura bocci, nama orang orang lekut, apa dia solli, anda film sebenu cerita orang orang lekut. Bagi anda ni orang pada tu ia kenga, nani produce pandra, apa dia solli, apa dia dah, bagi anda orang orang lekut, seri yura bocci, nama orang orang lekut, apa dia solli, apa dia dah, bagi anda orang orang lekut, seri yura bocci, nama orang orang lekut, apa
அப்படி அவர் இயக்குனரானதுக்கு அப்புறம் அவர் எடுத்த திரைப்படம் தான் ரஜினி அவர்களை வச்சு முள்ளும் மலரும் கொஞ்சமா பேச்சு ஒர்க் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி படத்தை டபுள் பாசிட்டிவ் போட்டு பார்த்த அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் வேணு செட்டியர்களுக்கு ஒரே ஷாக் ஏன்னா மகேந்திரன் அவர்கள் எந்த மாதிரி திரைப்படம் கதை வசனம் எழுதியிருந்தாரு தங்க பதக்கம் ஆடுபுலி ஆட்டம் மாதிரியான மசாலா கமர்ஷியல் திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதினால தான் ரஜினியை வச்சு இன்னும் நல்ல ஸ்டைல கதை வசனங்களில் நல்ல ஒரு மசாலா படத்தை எடுத்து கொடுப்பாரு அப்படின்னு ஆனந்தி பிலிம்ஸ் வேணு செட்டியார்கள் மகேந்திரனை இயக்குனராக போட்டு இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு அவர் ஒத்துக்கிட்டார் ஆனா முள்ளு மலரோட டபுள் பாசிட்டிவ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவருக்கு வந்து இடி விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவர் எதிர்பார்த்த திரைப்படம் வேற அவங்க எடுத்து வச்சிருக்கிற திரைப்படம் வேற படத்துல டைலாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி படம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கிறதுனால உன்னை நம்பி பணம் போட்டேன் ஆனால் என்ன இப்படி நடுத்தருன்னு நிறுத்துறா மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு மேலே அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரூபா கூட நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு எடுத்த வரைக்கும் இருக்கிற படத்தை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி ரிலீஸ் டேட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் வேணு செட்டியார் அவங்க அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்ட காட்சிகள் எதாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செந்தாழம்பூர் பாட்டு வரும் இல்லையா அந்த பாட்டுக்கு ஒரு லீடு ஒன்று வேணும் அதாவது அந்த பாட்டை எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க அந்த பாட்டுக்கு ஒரு லீடு வேணும் அந்த லீடு காட்சிகளை சரி பேச்ச ஒர்க்கில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த பாட்டுக்கு லீடு இல்லை அப்படின்னா அந்த பாட்டையே தூக்கிடணும் அந்த தயாரிப்பாளர் வந்துட்டு பாட்டை தூக்கிரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு முடிவுக்கே போயிட்டார் அவர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு நிகராக வளரக்கூடிய ஒரு கதாநாயகன் நடித்த ஒரு திரைப்படத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆனால் கமல் சார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு நம்மளோட போட்டியாளராக வர ஒரு நடிகனோட திரைப்படமாக பார்க்காம மகேந்திரன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் முதன் முதல்ல இயக்குனராக அறிமுகமாகிறாரு அதனால் அவருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம உதவணும் அப்படின்னு சொல்லி மகேந்திரன் அவர்கள் கமல் கிட்ட இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் கமல் சார் வந்துட்டு அந்த தயாரிப்பாளர் வேணு செட்டியார் கிட்ட மகேந்திரன் அவர்களுக்காக வேணு செட்டியார் கிட்ட எவ்வளோ பேசுறாரு ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளர் ஒத்துக்கவே இல்லை கடைசியில் கமல் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுத்தார் அப்படின்னா சரி இந்த படத்துக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண வேணாம் ஆனால் நான் என்னோட செலவில் என்னோட ஃபிலிம் ரோல்லாம் கொடுத்து நான் அந்த காட்சிகளை எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சம்மதமாக அப்படின்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர்கிட்ட கேட்க அதுக்கு அந்த தயாரிப்பாளர் அது உன்னோட விருப்பம் கமல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒதுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கமல் அவர்கள் தன்னோட கை காசை போட்டு தன்னோட ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணி அந்த டீமை அப்படியே மகிதன் அவர்கள்கிட்ட கொடுத்து அதுக்கப்புறம் முள்ளு மலருக்கான அந்த பேச்ச ஒரு காட்சிகளை எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் முழு முலரும் திரைப்படம் ஒரு முழுமை பெற்ற படமாக வெளியில் வந்துச்சு ஒருவேளை கமல் அவர்கள் என்னோட சக போட்டியாளர் திரைப்படத்துக்கு நாயம்பா பண்ணலாம் அப்படின்னா முழு முலரும் திரைப்படம் ஒரு முழுமையான திரைப்படமாக அமையாமல் செந்தழம்பூர் பாட்டாதல் இடம் பெறாமல் படமே ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கும் இந்நேரம் நாம் அந்த படத்தை பற்றி பெருசாக பேசியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இப்பேற்பட்ட உதவியை தன்னோட சக போட்டியாளர் திரைப்படமான முழு முலரும் திரைப்படத்துக்கு கமல் அவர்கள் செஞ்சாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் முழு முலரை பேசி பேசுறீங்க டைரக்ட் பண்ண என்ன பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா அதுக்கு நான் நிறுத்தி ஆகிடலாம் ஒன்றுமே காரணம் இல்லை அந்த மக கரைக்கன் தான் பிறவி கரைக்கன் தான் படம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் வேணு செட்டியார் அவருக்கும் ஒழிப்புரிவாளர் பாதமிந்தருக்கு சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது போக டபுள் பாசிட்டிவ் வேற பேசிட்டு பார்த்துட்டாரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆனால் டபுள் பாசி பார்க்கும்போது கூட அந்த கதைக்கு அந்த படத்திற்கு உயிரோட்டமாக உள்ள அடித்தளமான மிக மிக முக்கியமான ஒரு காட்சியை எடுக்காமையே விட்டுருவேன் ஆக்சுவலில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னால் டபுள் பாசிட்டிவ் பார்த்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து இந்த படத்தில் டைலாக்கே இல்லை எல்லாம் சைலண்டாக போயிட்டுருக்கு அங்கே ஒரு வார்த்தை இங்கே ஒரு வார்த்தை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு திட்டின்னு என் மேலே பயங்கர கோபம் அட் ஈஸ் அ நைஸ் மேன் என் மேலே ஒரு கோபம் ஒழிப்பதோட பாலுமிந்திரா மேலே ஒரு தனிப்பட்ட முறை ஏதோ விரோதம் ரெண்டு காலத்தை வச்சு அதை சீனை எடுக்க மாட்டேங்கிறார் நான் அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன்றும் காசு தர மாட்டேன் நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அது இந்த சந்தாவில் மூவில் கொண்டாடும் தென்றல் ஒரு சாங் வரும் அதுக்கான லீட் சீன் அந்த பாட்டையும் தூக்கிடுங்கிறார் பாட்டையும் தூக்கிட்டு அந்த சீனையும் எடுக்காமல் விட்டால் அந்த படம் ஒன்றுமே இல்லை புறப்பிரசமாக வெளிவந்து அது மறக்கப்பட்டிருக்கும் நானும் காணாமல் போயிருப்பேன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லோரப்பேட்டையில் அந்த பிறவி கவிஞன் வீட்டில் உட்காந்து நான் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ இந்த மாதிரி மிஸ்டர் கேமரா நான் அவர்கிட்ட உதவின்னு கூட கேட்கல
அந்த படத்தை பார்க்கல நான் எடுத்த படத்தை பார்க்கல என் மேலே உள்ள நம்பிக்கையினால எனக்காக பரிஞ்சிட்ட ப்ரொடியூசர்ட்ட போகிறார் ப்ரொடியூசர்ட்ட போய் எவ்வளோ வாதாடி பார்க்குறாரு படத்துக்கு ஆதாரமே அந்த சீன் தான் தான் டேரக்டர் ரொம்ப கேட்டிக்கார் பையன் மகேந்திரன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் மேலே தயவு செஞ்சால் அந்த சீனை எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மீண்டும் பிடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் தலைகளாக நின்றார் முடியவே முடியாது கடைசியில் ஒரு அஸ்திரத்தை அவர் போட்டார் சரி அந்த சீனை நான் எடுக்கிற நானே ஏற்பாடு பண்ணுறேன் நான் செலவு பண்ணுறேன் சார் அதுக்காச்சும் ஒத்துக்குவீங்களா அப்படின்னாரு அது ஓம் பாடுப்பா அப்படின்னு அவர்கிட்ட உடனே மறுநாள் படத்தில் கமல்சோட பேர் வந்துச்சான தெரியும் இந்த பிரிவை கலைஞன் மகா கலைஞன் கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படி நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு அக்கறை ஒரு ஒரு மனித நேர்மை யாருக்கும் வர சான்சஸ் இல்லை அவர் என்ன பண்ணார் மறுநாளே சுந்தர் சிலையில் கேமரா ஃபிலிம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி சத்யா ஸ்டுடியோவில் சம்மந்தப்பட்ட காட்சியில் எடுக்க வச்சு அந்த படத்தில் எடுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படம் முழுமை அடைந்தது இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் முள்ளு முளருங்கிறீங்க மகேந்திரங்கிறீங்க அன்னைக்கு மட்டும் அந்த மாமனிதன் எனக்கு அந்த உதவி செய்யலைன்னா அதுக்கப்புறம் உதிரிப்புக்குள்ள நெஞ்சத்த கிடாது எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு நான் இல்லை ஸோ என் வாழ்நாள் முடிகிற வரைக்கும் அந்த மாமனிதரை நான் மறக்க மாட்டேன் கமல் வந்து ஊட்டியில் ஒரு ஷூட்டிங் போயிருந்தார் சங்கர்லால்னு ஒரு படம் நினைக்கிறேன் அவர் சட்டமின் கையில் ஒன் ஆஃப் த டூ டி என் பாலு வாஸ் த டேரக்டர் அப்போ வந்து என்ன கூட்டிகிட்டு போனார் பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஹாலிடேஸ் அட் தட் டைம் அப்போது திடீர்னு ஹீ சட் இன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடக்காது பிகாஸ் இன்னொரு யூனிட் வந்து தே ஆர் இன் ட்ராபிள் அது ப்ரொடியூசர் வந்து கேமரா கொடுக்க மாட்டேன் ஃபிலிம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இன்னும் எக்ஸீட் ஆகிடுச்சு ஷெடியூலில் போட்ட பட்ஜெட்டை விடன்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாராம் கேமரா ஃபிலிமும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி என் ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹி கேன்சல் தட் ஷூட்டிங் அண்ட் he went to the producer and said since i am not well i don't know whether it's a story or not but since we are not shooting rajini padam shooting inga nadandittirukku avangala camera illa film illa why can't we lend the camera avaru shooting cancel panna and abhi camera vala ange kuduthu mudichanga plus rajini oda some scenes ella mudichanga idu mattum illa magedan avargal mullu mura vandra padam edukka pora adu sonna unne indha padathukku or nalla camera man kandipa avangala theva adu solli balu magendra avargala mullu mura vandra padathirukke camera man fix pannadum kamal avargal dhaan அப்புறம் கமல் சார்ட்ட போய் நான் சொன்னேன் கமல் சார் எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது நல்ல கேமரா மேன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நல்ல டேஸ்ட் இல்லாதவங்க உள்ளவங்க கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவர் தான் பாலு மீதான சார் எனக்கு அறிமுகம் பண்ணி முள்ளு முடலில் என்னோட ஒர்க் பண்ண வச்சிடும் அவர் தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரஜினி அவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமல் சார் அளவுக்கு டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் சினிமா திருவிழ அவருக்கு தெரியாது ஆனால் ஒருத்தரை பாராட்டணும் அப்படின்னா மனசுல இருந்து உண்மையாவே பயங்கர வெளிப்படையா பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் ரஜினி அவர்கள் இதுல கமல் அவர்கள் அவர் எந்த இடத்துலயுமே விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது ரஜினி கமல் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் போட்டி திரைப்படங்கள் வெளியாகிட்டு இருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாசம் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படம் தான் கமல் அவர்களுக்கு புன்னகமனன் ரஜினி அவர்களுக்கு மாவீரன் இதுல புன்னகமனன் திரைப்படம் கமல் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி திரைப்படமா அமைஞ்சது ஆனா ரஜினி அவர்களுக்கு மாவீரன் திரைப்படம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தோல்வி திரைப்படமாக அமைஞ்சது அதுவும் சாதாரண தோல்வி கிடையாது நம்ம இப்போ அட்டர் ஃபாப்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரியான தோல்வி படமாக ரஜினி அவர்களுக்கு மாவீரன் திரைப்படம் அமைஞ்சது ஆனால் புன்னகமன்னன் திரைப்படத்தோட நூறாவது நாள் சக்ஸஸ் மீட்டில் ரஜினி சார் கமல் சார் அவ்வளோ புகழ்ந்து பேசுகிறாரு அதுலேயும் இந்த புன்னகமன்னன் திரைப்படத்தில் அந்த சாப்ளின் செல்லப்பா கதாபாத்திரத்தை பற்றி அவ்வளோ சிலாகச்சி பேசுகிறாரு ரஜினி சார் அவர்கள் போட்டி திரைப்படமாக ரிலீஸ் ஆகி தன்னோட திரைப்படம் மிகப்பெரிய தோல்வி படமாக அமைஞ்சதுன்றதை விட தன்னோட சக போட்டியாளரான நண்பரோட திரைப்படம் இவ்வளோ பெரிய வெட்டி திரைப்படமாக அமைஞ்சதுக்காக இவர் பேசின விதம் அப்படின்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்தான் அதுவும் யார்கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சமோ அவங்கக்கிட்டயே அவங்கள பத்தி உயர்த்தி பேசுறது அப்படின்றது ரொம்பவே அபூர்வமான ஒரு விஷயம்தான் தீபாவளி படங்கள்ல படங்கள்ல கொடி கட்டி பறந்து கொடி கட்டி பறந்து புன்னகை மன்னன் வசூல் மன்னனாக மாறினான் அதுக்கு காரணம் பாலச்சந்திர சாருடைய அற்புதமான ஒரு கதை அம்சம் அவங்களுடைய டைரக்ஷன் ரெண்டாவது கமல்ஹாசன் அவங்களுடைய அற்புதமான நடிப்பு அற்புதமான நடிப்பு ரீசெண்டா ஒரு மேகசைன்ல நார்த் இந்தியன் மேகசைன் எடுத்திருந்தாங்க கமல்ஹாசன் இஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர் சொல்லி அவர் நடிகனுக்கு நடிகன் சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க அந்த படத்தை பார்த்த பிறகு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நடிகர்கள் 
அந்த கேரக்டர் ஊகிக்க முடியாது விட்டுடுங்க ஊகிக்க முடியாது அந்த சார்லி சாப்ளின் அவ்வளோ அற்புதமா சரி நடிப்பு பண்ணலாம் அவர் பத்தி தெரியும் டான்ஸ் பண்ணலாம் அந்த சார்லி சாப்ளின் ஒரு ஒரு ஸ்மைலிங் இருக்கும் பேசல அவர் ஸ்மைல் பண்ணுவார் அதை அதை கூட அப்படியே வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அவர் நடிகனுக்கு நடிகன் அந்த பீரியட்ல வந்து நடிகனுக்கு நடிகன் சிவாஜி கணேசன் இந்த வந்த காலத்தில் வந்து நடிகனுக்கு நடிகன் கமலஹாசன் இப்படி கமலர்களை பத்தியும் அவர்கள் நடிப்பை பத்தியும் வெளிப்படையாக பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர் ராஜகமல நிறைய படங்கள் வந்து எடுத்தாங்க பட் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச படம் வந்துட்டு முதல்ல வந்து அபூர்வ சகோதரர்கள் அந்த படம் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து பார்க்கல நான் ஷூட்டிங் அவுட்டோர் ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் ஷூட்டிங் வந்த பிறகு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் வந்து மேனா தேட்டர்ல இருந்தது அங்கே லெவன் ஓ கிளாக் வந்து அந்த படம் பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த படம் பார்த்துட்டு முடிஞ்சு போகும்போது டூ டூ ஓ கிளாக் நான் அப்போவே சொல்கிறேன் நான் மிஸ்ஸஸ் கிட்டே இப்போவே கமலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போய் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி இல்லை இல்லை அவர் பார்த்து தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு போய் கதவை தட்டி அவரை எழுப்பி அவர் கை கொடுத்து நான் வந்து வயசில் வந்து இவங்க எந்த விட இங்கே கொஞ்சம் சின்ன வயசில் இவங்க காலையில் நான் விழுந்துடுவேன் யூ ஹவ் பிகம் இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் ஆனால் கூட அது வந்து அப்போ வந்து இவ்வளோ வந்து டெக்னாலஜி எல்லாம் டெவலப் பண்ண கிடையாது இவ்வளோ சிஜி எல்லாம் அந்த டைத்தில் வந்து அந்த டிராஃப்ட் கேரக்டர் ஒரு பண்ணதுக்கு வந்து எடுத்த சிரமங்கள் அதெல்லாம் சாதாரணம் வந்தது சார் இன்னும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா அப்போ அவர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படியா அப்படின்னா ஆமாம் சார் அப்போ அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா என்னான்னு நான் நாயகன் பார்த்துட்டு வந்துட்டு டங்கு டங்கு டங்குன்னு ஒரு அடி ஆடிச்சார் கிளாஸ் எட்டு எனக்கு ஏரில் திருப்பி டபட படம் அடிச்சார் எனக்கு ஏரில் ஏரில் டபட படம் அடிச்சார் மூணாவது ஏரில் உடனே கமல் தூங்க டாப் கமல் சொல்லுங்கள் ரஜினி அப்படின்னா மூணு பேருக்கை விட வேலு நாயக்கர் போது அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி தசாவதாரம் படம் எடுக்கும் போது கமல் அவர்கள் ஜார்ஜ் புஷ் கெட்டப் போடுறாரு அப்படின்னு அதே மாதிரி கமல் அவர்கள் ஜார்ஜ் புஷ் கெட்டப்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாருன்னு அந்த நடிப்பை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக தசாவதார ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே போயிட்டு கமலுடைய அந்த புஷ் கெட்டப்பை பார்த்து பாராட்டி அந்த புஷ் கெட்டப் கூடிய ரஜினி அவர்கள் ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அந்த அளவுக்கு தன்னோட சக போட்டியாளராக இருந்தாலும் கூட அவரின் மீது அன்பும் அவர் நடிப்பில் வந்து அங்கிருந்து நடந்து வர வாக்கு அந்த பேசின ஸ்டைல்லாம் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு ஷூட்டிங் வந்திருந்த ஒரு ஃபேன் வந்து கைத்திட்டார் அந்த ஃபேன் நான் சொன்னது வந்து ரஜினி சார் ஸோ இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் எத்தனையோ படங்கள் இயக்கி இருந்தாலும் கூட அவர் முதல் முதல் தயாரித்த திரைப்படம் கமல் அவர்கள் நடித்த தெனாலி தெனாலி படத்தை நீங்களே தயாரிச்சிருங்களேன் அப்படின்னு கமல் சார் வந்துட்டு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள்ட்ட சொல்லும் போது கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் ரஜினி சார்ட்ட ஓப்பனிங் கேட்டிருக்காரு அதுக்கு ரஜினி இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க கமல் அவர்களுக்கு முதல் அட்வான்ஸ் கொடுத்து இந்த படத்தை நீங்களே தயாரிச்சிருங்க அப்படின்னு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தவர் ரஜினி அவர்கள் தான் அதே மாதிரி அந்த தெனாலி படத்தோட கதையை நல்லா கேட்டுட்டு இந்த படத்துக்கு தெனாலி அப்படின்னு டைட்டில் வைங்க அப்படின்னு சொன்னதும் ரஜினி அவர்கள் தான் இந்த கதையை ரஜினி சார் வரும்போது அவருக்கு சொல்றோம் நல்லா இருக்கு இதுக்கு தெனாலின்னு டைட்டில் வைங்க அந்த படத்துக்கு டைட்டில் வச்சது மட்டும் இல்லாம தான் நண்பரோட படம் நல்லா வரணும் அப்படின்றதுக்காக படத்தோட பூஜையிலும் கலந்துகிட்டாரு அதே மாதிரி அந்த படத்தோட வெற்றி விழா சக்சஸ் மீட்லயும் கலந்துகிட்டாரு மங்களவாத்தியம் <laughs> ஸ்டார்ஸ் 
இதுக்கு இவர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அவரும் இன்வைட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ரெண்டும் நடந்துருக்கு இப்போ கூட விக்ரம் படம் இது இதுக்கு முன்னுக்கு போய் இவர் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டு லொக்கேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து கமல் சாரோட அந்த ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இன்னும் வியந்துட்டே இருக்காரு அதனால தான் அவர் தான் ஜெயிச்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இல்லைங்க ஃபுட்டேஜ் ஃபுல்லாக போடுவார் போல இருக்கு அதே மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் அவருடைய இயக்கத்தில் ரஜினிகள் நடித்த திரைப்படம் தான் படையப்பா அந்த படத்துக்கு கதை தயாரிப்பு ரெண்டுமே ரஜினிகள் தான் அதனால் மனசில் தோணுன எக்கச்சக்கமான காட்சிகள் எடுத்து வச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து கடைசியில் அவுட் புட் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் டியூரேஷன் வந்திருக்கு அதுக்கு ரஜினிகள் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கிட்ட நம்ம பேச வந்து வரதுக்கு ரெண்டு இன்டர்வியூ விட்டுருலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இதெல்லாம் செட் ஆகாது சார் ஆனால் நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து சொல்கிறீங்கன்னு என்ன சொல்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கே எஸ் ரவிக்குமார்லாம் அமைதியாக இருக்கும்போது ரஜினி அவர்கள் கமல் சட்டை ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு படம் ரெண்டு இன்டர்வியூ விடலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கமல் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ அதை அப்படியே கே எஸ் ரவிக்குமார் கிட்ட விட்டுட்டு அவரே படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை எடிட் பண்ணி கரெக்டாக ரெண்டரை மணி நேரம் படமாக அவரே கொடுத்துருவாரு அதில் நீ எந்த தலையீடையும் வச்சுக்காதா அப்படின்னு கமல் அவர்கள் ரஜினி அவர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் இப்போ பார்க்குற அந்த படைப்பாவா எடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் இது ரஜினி சாரோட சொந்த கதையை வச்சு அவரே சொந்தமாக தயாரிக்கிற தெரியப்படும் இதுக்கு போய் கமல் சார்கிட்ட சஜஷன் கேட்கணும் அவசியமே இல்லை ரெண்டு இன்டர்வல்னா ரெண்டு இன்டர்வல் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தயாரிப்பாளராக ரஜினி சாரே முடிவெடுத்தாலும் அதை யாரும் தட்டி கழிக்க முடியாது ஆனால் இதை போய் கமல் சார்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டு கமல் சாரும் நம்மளோட சக போட்டியாளரோட திரைப்படம்னு நினைக்காம அவரும் தன்னோட கருத்தை சொல்லி ஒரு யோசனையை சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்றது உண்மையாகவே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி தளபதி படத்துக்கு தளபதியின் பேர் வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை தன்னோட ஆப்போனன்ட் ஆன கமல் கிட்ட தான் போயிட்டு இந்த படத்தோட தலைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கேட்டிருக்காரு ரஜினி சார் அவங்க தளபதி படம் டைட்டில் முடிவு பண்ண போது என் காதல கல்யாண மண்டபத்தில் சொல்றாரு எனக்கு கணபதின்னு கேட்டுருச்சது எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறாரு எங்கிட்ட அப்படின்ட்ட நான் நல்லா இல்லைங்க அப்படின்னு வியந்துட்டார் அவரு ஏன் நல்லா இல்லை அது வந்து ஒரு நல்ல பலமான டைட்ட என்னங்க அது ஒரு மாதிரி விநாயக சதுர்த்தி மாதிரி ஆயிடுங்க ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு அவருக்கு அவருக்கும் புரியல என்னடா நல்ல டைட்டில் இப்படி சொல்றாருன்னு அப்புறம் வந்து தளபதினாரு ஓ சாரி பிரமாணமான டைட்டில் தான் அப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப யதார்த்தமா சிம்பிளா இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் விட ஹைலைட்டா கமல் தன்னோட மனசுல எந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்றத டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தோட ப்ரொமோஷன்ல ரஜினி அவர்களே வெளிப்படையா சொல்லியிருந்தாரு இல்ல ஆக்சுவலி நான் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி என்ட்ராகும் போது கமல்ஹாசன் ஆல்ரெடி பிக் ஸ்டார் ஐ கேன் சூப்பர் ஸ்டார் 
நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆர்டிஸ்டாக ஜஸ்ட்டு ஒரு வரும்போது நானே பிரமிச்சு பார்க்குறேன் அவரை இவ இவருக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க சொன்னாங்க கமல் கூட உக்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணதே எனக்கு வந்து அப்படியே நானே கிள்ளிக்கிறேன் அவங்க கூட போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் கமலை நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு இதான உடனே வந்து அவருக்கு நான் மிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் அது வந்து பதிக்க அறுத்துறோம் எப்போவுமே கமல் கமல் அந்த இடத்துல தான் வச்சிருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர ஒருத்தர் அழிச்சுட்டு முன்னேறணும் நினைக்கல ஒருத்தர ஒருத்தர் வளர விட்டு முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசார வெளிப்படையாக பாராட்டிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட திரைப்படங்களில் பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள போட்டு இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை எப்படி தீக்கிறது அப்படின்றத அவங்களுக்குள்ள பேசி ஒரு முடிவு வந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட இந்த ஒற்றுமை அப்படின்றது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது நீங்கள் ஹிந்தி சைடு போனீங்க அப்படின்னா சல்மான் கானும் ஷாருக் கானும் பார்த்த அவர்கள் <laughs> அதே மாதிரி என்னோட வீரத்தை கட்ட நான் தயார் தம்பி சிவாஜி தயாரா அப்படின்னு சொல்லி எம்ஜிஆரும் பேசியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இவங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையான விஜய் அஜித்தும் சரி விஜய் எல்லாம் எனக்கு ஒரு நிகரான ஆலையும் கிடையாது அப்படின்னு அஜித் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அஜித் அவர்களை பத்தி விஜயும் விஜய் அவங்க அப்பாவுமே தவறான எவ்வளவோ கருத்துக்களை வந்துட்டு பத்திரிகை மூலம் பரப்பிருக்காங்க அவங்களோட திரைப்படங்களே ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி தாக்கி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க இது சிம்பு தனுஷ் வரைக்குமே அவங்களோட திரைப்படங்களை மாத்தி மாத்தி தாக்கி பேசுறதெல்லாம் தொடர்ந்துதான் இருக்கு ஆனா இவங்களுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு நட்பான ஒரு போட்டியாளர்கள் இருந்தாங்க ஒரு <laughs> அத்தனை தொழிலாளர்களுக்கும் சேர்த்து அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமா இவங்க இந்த வயசுலயும் நம்மளை நம்பி பணம் போட்ட தயாரிப்பாளருக்காகவும் நம்மளை நம்பி ஒத்துக்கிட்ட இத்தனை டெக்னீஷியன்களுக்காகவும் நாம நன்றி கடனோட இருக்கணும் அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமா ஒவ்வொரு ஊரா ஒவ்வொரு நாடா போயிட்டு அவங்களோட திரைப்படங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கலந்துக்கிறாங்க உலக அளவுல ரஜினி சாருக்கு இல்லாத ஃபேமா அவர்லாம் போயிட்டு ஒரு ப்ரொமோஷன்ல கலந்துக்கணும்னு எந்த விதமான அவசியம் கிடையாது ஆனா நீங்க எந்திரன் படத்தை வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக ஒவ்வொரு நாடாக போய்ட்டு ஒரு ப்ரொமோஷனில் கலந்துக்கிட்டாரு அது டூ பாயிண்ட் ஓவலையும் பண்ணார் அதே மாதிரி தர்பார் படத்துக்கும் பண்ணார் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ரஜினி சார் வந்துட்டு ஏற்கனவே உலக அளவில் பிரபலமான ஒரு மனிதர் தான் அவர் இந்த மாதிரி இறங்கி போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் தன்னை நம்பி பணம் போட்டு தன்னை நம்பி ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அவங்களுக்கு நான் நேர்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த ப்ரொமோஷன்லாம் கலந்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் கமல் சாரும் தன்னோட ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவர் பயங்கரமாக ப்ரொமோஷன் பண்ணுவார் இது நீங்கள் கடைசியாக வந்து விக்ரம் படத்தை முத கொண்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரும் அவர் தான் வேற அதனால காலையில் ஒரு நாட்டில் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஈவினிங் வேற ஒரு நாட்டில் இருந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாரு அப்புறம் வேற ஒரு ஸ்டேட் போகிறாரு இந்த மாதிரி சுற்றி 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 தன்னோட படம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவ்வளோ ப்ரொமோஷனில் கலந்துக்கிறாரு கமல் சார் இந்த வயசுலையும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வயசுலையுமே தன்னோட படத்துக்கு நியாயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு இவ்வளோ கடுமையாக உழைக்கிறாங்க இந்த வயசுலையும் இவங்க பறந்து பறந்து இவ்வளோ கடுமையாக உழைக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன கேடுனே தெரில கோடியில சம்பளம் வாங்கி பைக்குல போட்டுக்கணுன்ற எண்ணம் தான் இருக்குதே தவிர நான் அந்த படத்தை பத்தி எங்கேயும் பேச மாட்டேன் நான் அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் எல்லாம் வர மாட்டேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாதனமா தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்துக்கிறாங்க இவங்களை கேட்டா முட்டாள்தனமா ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது நல்ல படத்துக்கு ப்ரொமோஷனே தேவையில்லை அது நல்லா ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரொம்ப அபத்தமான முட்டாள்தனமான ஒரு வார்த்தை நல்ல படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் தேவையில்லை அப்படின்னா படம் ஆரம்பிக்கும் போதே படத்தோட டைட்டிலும் சொல்ல வேண்டியதானே அதை மூடி மறைச்சி ஒழிச்சு வைக்கிறதே ஒரு ப்ரொமோஷன் தான் எதுக்கு ஒரு படத்துக்கு டீசர் ட்ரெய்லர்ல ரிலீஸ் பண்றீங்க அதான் நல்ல படத்தை தான் ப்ரொமோஷன் தேவையில்லையா அப்படியே தேட்டர்ல ஸ்டேட்டா படத்தை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதானே ப்ரொமோஷன் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு நன்றி கடன் நம்மளை நம்பி பணம் போட்ட தயாரிப்பாளருக்கும் நம்மளை நம்பி படம் எடுத்த டெக்னீஷியனுக்கு நாம செலுத்துற ஒரு நன்றி கடன் தான் ப்ரொமோஷன் உங்களை ஒரு பெரிய ஸ்டாரா பெரிய அந்தஸ்தில் கொண்டு போய் வைக்கிறது அந்த ரசிகன் தான் நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் எல்லாம் வந்து கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரசிகன் உங்களை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவான் அந்த ஏத்தி விட்டு ரசிகனை பார்க்கறது கூட இவங்களுக்கு டைம் இல்லாம அவ்வளோ பந்தா பண்றாங்க கேட்டா இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க போய் முதல்ல உங்க குடும்பத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப படம் ரிலீஸ்
ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயம்தான் மக்களையும் சரி மக்களோட பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களும் சரி அவங்களாம் நேரில் சந்தித்து பேசுகிறது அப்படின்றது இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பயம் ஏன்னா இந்த பத்திரிகையாளர்களும் சரி மக்களும் சரி திடீர்னு எதனா ஒரு கேள்வியை கேட்டுருவாங்க அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் திரு திருன்னு முடிப்பாங்க அப்படி அந்த கேள்வி கேட்டு நம்ம எதாவது தப்பாக சொல்லிட்டாலோ இல்லை பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னாலோ நம்மளோட உண்மையான முகம் வெளியே தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரொமோஷன்லாம் வரதே கிடையாது படத்தில் மட்டும் தன்னை ஒரு புத்திசாலியான வீரனாக காமிக்கிறத விட்டுட்டு நிஜமாகவே ஒரு புத்திசாலியான ஒரு வீரனாக மக்களை நேருக்கு நேராக சந்திக்கக்கூடிய தைரியம் இருக்கணும் நீங்கள் ரஜினி கமல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு பதில் இருக்குது அதுக்கான தைரியம் அவங்ககிட்ட இருக்குது நீங்கள் கமல் சார்ட்டு போட்டு எந்த கேள்வி வேணாலும் கேளுங்களேன் அவர் அசராமல் நின்று பதில் சொல்லுவார் அதே மாதிரி அறிவுபூர்வமும் பேசுவார் ரஜினி சாரும் அப்படி தான் அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக பேச மாட்டார் ஆனால் என்ன கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுமோ அதை கரெக்டாக சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு சாதாரண அடிப்படையான ஒரு தைரியம் தான் இந்த அடிப்படை தைரியம் கூட இல்லாதனால தான் இவங்க அந்த ப்ரொமோஷன்லாம் கலந்துக்கிறதே கூடாது அட இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்த சிவகார்த்திகையின் விஜய் சேதுபதி கூட அவங்கள வளர்த்து விட்டு ரசிகர்களை பார்க்குறாங்க ப்ரெஸ்ஸ தைரியமாக சந்திக்கிறாங்க கேட்குற கேள்விக்கு தைரியமாக பதில் சொல்கிறாங்க அவங்களோட திரைப்படங்கள் நல்லா வரணும் நம்மளை நம்பி பணம் போட்ட ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்களோட திரைப்படங்களோட ப்ரொமோஷன்லாம் அவங்கள பயங்கரமாக கலந்துக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களோட பல மடங்கு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு அவங்கள ஏற்றி விட்ட ரசிகர்களையும் நான் பார்க்க மாட்டேன் அதே மாதிரி படத்தோட ப்ரொமோஷன்லாம் கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாத தனம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆ எங்கள் தலைவர் வந்துட்டு ஆடியோ லான்ச்செலாம் சூப்பராக பேசுகிறாரு ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூலாம் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எழுதி வச்சு ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுகிறது ஏற்கனவே பேசி வச்ச கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுலாம் கணக்கில் வராது பொது மேடைகளில் மக்களோட பிரதிநிதியாக இருந்து பத்திரிகையாளர்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற தைரியம் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறது ஆனால் என்ன இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேர் லெஜண்டு தான் ஆனால் ஒரு சவால் விடுற இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் ரஜினி மாதிரி என்ன மாதிரி நண்பர்கள் இருந்தது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஆண்டவர் இப்போ வரைக்குமே உங்களை மாதிரி யாருமே இல்லை ஆட ஏதாவது பரவாயில்ல ஒரு சில பேர் கோடி கோடியாக பணம் வாங்கிட்டு அவங்க நடிக்கிற அவங்களோட திரைப்படத்துக்கே நியாயமாக இருக்கிறது இல்லை ஆண்டவர் இவங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்கும் அது நம்ம படம் நாம தான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் ரஜினி கமல் இவங்க ரெண்டு பேரோட எண்ணம் ஆனால் விஜய் அஜித் இவங்க ரெண்டு பேர் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தேவை நூறு கோடி அதை விட்டுட்டு எமையை எக்கேடி கெட்டு போனால் நமக்கு என்ன நூறு கோடியை வாங்கி பையில் போட்டோமா படத்தில் நடித்தோமா அதோட அந்த படத்துக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்றது தான் இவங்களோட எண்ணமாக இருக்குது ஆனால் படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா மட்டும் அடுத்த படத்துலேயே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து கோடி ஏற்றிடுவாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கவுண்ட் பாஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு மற்றவங்களை பற்றியெல்லாம் தெரியாது பட் சூப்பர் ஸ்டார் கமல் சாரோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி அவங்க சொன்னது அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லும்போது அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருக்க ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீலாக இருந்துச்சு இல்லை அந்த அவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி அவங்க பேச 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 நல்லா இருக்கு அது வருமான்றது தெரியலையே இல்லை இப்போ வரைக்கும் அதை தக்க வச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க இவ்வளவு படம் நடிக்கிறாரு இப்ப கூட நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஒரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இப்ப பேட்டைக்கு அப்புறம் என்ன நினைக்கிறேன் நடிச்ச எல்லா படமும் சுமாரா தான் போச்சு தர்பாரு அப்புறம் அண்ணா தான் சுமாரா தான் போச்சு கமல் சாருக்கு இந்த வருஷம் விக்ரம் வந்து ஹையஸ்ட் கிராசிங் தமிழ் ஃபீல்ட் ஆஃப் த இயர் பட் சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அவங்கள போய் மீட் பண்ணுறாரு இவங்க சூப்பர் ஸ்டார் நினச்சிக்கலாம் ஏன் ரெண்டு படம் ஓடலை இந்த வயசுலேயும் இந்த ஆள் படம் ஓடுதுன்னு இந்த வயசில் கூட அவங்க இன்னும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்காங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்து சக்ஸஸ் பார்த்து காசு உள்ளே வந்து இவ்வளவு ரோல் ப்ளே பண்ணியும் அசராமல் இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம் தான் எனிவேஸ் ரொம்ப லென்தான வீடியோ பொறுமையாக தான் பார்த்தோம் நீங்களும் எனக்கு கூட சேர்த்து பொறுமையாக பார்த்துருப்பீங்க நல்லா இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வீடியோவே ரியாக்ட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இன்னொரு புதுமான வீடியோ வந்து சந்திக்கணும் அந்த தினம் ஷிப் ஃபேமிலி சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் நல்ல குடும்பம்